ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் மனுஷன் வந்து சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சான் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளை தாண்டி வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஊர் இருக்கா இல்லை மனுஷங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக முதல்ல சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சான் அங்கே பயணித்தான் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி நம்ம உலகத்தை தாண்டி வேறு ஏதாச்சும் விஷயங்கள் இருக்குதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸ்பேஸை கண்டுபிடிச்சி நிலவுக்கு போனால் நிலவில் காலம் பதிச்சு அங்கே பெருமையும் தேடிக்கிட்டான் அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு கிரகங்களையும் கண்டுபிடிச்சான் ஆனால் நமக்கு பக்கத்திலே இருந்த அந்த பெரும்பாலான விஷயங்களை அவன் ஆராய்ச்சி செய்யாமலோ இல்லை அதில் இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்காமலோ இருக்கிறானோ அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருக்குது ஸோ அந்த விஷயங்களில் முக்கியமான விஷயமான கடல் உலகத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் கேட்கலாம் கடலில் என்னடா அப்படி இருக்குது அலைகள் வரும் அங்கே போவோம் கடற்கரைக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக இருந்துட்டு வரலாம் அது மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் கடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷய உலகத்துக்குள்ளே நம்ம இருக்கிற பூமியை விட பல விஷயங்கள் அதில் ரகசியமாக மறைக்கப்பட்டிருக்கு அல்லது நம்ம தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இன்ன வரைக்குமே பெருவாரியான ஆய்வாளர்கள் சொல்கிற என்ன அப்படின்னா கடலை பற்றி வெறும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியலை அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடலை பற்றி பல்வேறு காலகட்டத்தில் பல்வேறு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பல கருத்துக்களை எழுதியிருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க சொமாலியா கடற்கரை நைட் ஆனால் அது வந்து ஒரு மினுமினுக்கும் கடற்கரையாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வள அதுக்கு பல ஆய்வாளர்கள் சொல்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கே பவளப்பாறைகள் அதிகமாக இருக்குது அதனோட ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் அப்படி தெரியுது நம்மளுக்கு அப்படிங்கிறாங்க இருந்தாலுமே இதை ப சில பேர் மறுக்கிறாங்க அங்கே ஏதோ ஒரு வினோதமான சக்தி இருக்குது இல்லை வினோதமான உயிரினம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க பெரும்பாலும் நம்புகிறாங்க ஸோ கடலை பற்றி மனுஷன் தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கடலில் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அடிக்கு வரைக்கும் தான் போக முடியும் அதுக்கு கீழே கடல் பரப்பு இருக்குது இருந்தாலுமே நீங்கள் அதுக்கு மேலே போக முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுக்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சுவாசத்துக்கு வழியே இல்லாமல் நீங்கள் அங்கே இறந்து போயிடுவீங்க அப்படிங்கிறது தான் பல்வேறு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதனால தான் இன்ன வரைக்குமே மனுஷன் ஆழ்கடலில் இன்னும் ஆழம் பார்க்கல அப்படிங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெர்முடா ட்ரையாங்கிள் பசுபிக்கில் இருக்குது அதை பற்றி பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எழுதப்பட்டுக்கிட்டு தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே கடலோட நடுப்பகுதின்னு அழைக்கப்படுற மரியானா ட்ரெஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் உலகத்திலேயே ஆழமான பகுதி அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க அதில் தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய உயி நீர்வாழ் உயிரினமான டெக்லோடன் சார்க் அப்படிங்கிற ஒரு சுறாமின் வாழ்ந்து அப்படிங்கிறது பல்வேறு காலத்தில் அவங்க நம்பப்படுற ஒரு விஷயமாக இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலுமே அங்கே பல்வேறு மனிதனை கொல்லக்கூடிய அவ்வளோ ஒரு அஸ் அசுர குணம் கொண்ட உயிரினங்களும் இருக்கிறதுனாலுமே மனுஷன் கடலை பற்றி பெருசாக ஆய்வறிக்கை செய்யாமல் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பகுதியாக இருக்குது குறிப்பாக சொல்ல போகணுன்னா சுறாமீனோட கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதம் அதிகமாக உயிரை கொல்லக்கூடிய ஒரு மீன் இருக்குது அந்த மீன் பேர் என்ன அப்படின்னா ஜெல்லி பீஸ் ஆமாங்க ஜெல்லி பீஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு ஒரு அழகான கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்ணாடி போல இருக்கும் அந்த ஜெல்லி பீஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபின்லாண்டில் நாற்பது உயிர்களுக்கு மேலே கொல்லக்கூடிய ஒரு உயிரினமாக இருக்குது அப்படின்னு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க சில காலகட்டங்களில் அரிய வகை உயிரினங்கள் கடலுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்க உயிரினங்கள் வெளியே வந்திருக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா கடல் கண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு உயிரினம் கற்பனையாக இருந்த காலகட்டத்தில் அதை பல இடங்களில் பல பேர் பார்த்ததாக சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாததுனால அதை பெரும்பாலானோர் நம் நம்புறதில் இருந்தாலுமே சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க அதே மாதிரி மரியானா ட்ரெஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு இமயமலையை ஃபுல்லாக உள்ளே வச்சாலுமே அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீர் பரப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அதோட உண்மையான ஆழம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ பல்வேறு கட்டுக்கதைகள் அப்படின்னு நம்பப்படுற விஷயங்களில் உள்ள உயிரினங்களும் விஷயங்களும் அந்த மரியானா ட்ரெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ இந்த மாதிரி மனுஷன் வந்து பக்கத்தில் இருக்க விஷயங்களை ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளாமல் எங்கேயோ இருக்கிற கிரகத்தில் போய் நம்ம ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அங்கே தண்ணீர் இருக்கா அங்கே நிலப்பரப்பு இருக்கா அங்கே வாழ முடியுமா அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்குறோம் ஆனால் நம்ம கிட்டே உள்ள வளங்களையும் ரகசியங்களையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெருசாக ஆர்வம் காட்டாது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி